Ținerea lui Vlad Țepeș în custodie echivala fără îndoială cu o risipă considerabilă de talent militar. După îndrăznețele și repetatele atacuri împotriva sultanului însuși, seniorul său, Matia Corvin, regele Ungariei, îl sacrificase pe Vlad pentru obiectivele sale politice imediate. Căutând pacea cu otomanii pentru a face față problemelor interne și concurențe acerbe cu kaiserul german pentru coroana maghiară, Matia l-a arestat pe Vlad. 12 ani mai târziu, în 1474, situația avea să se schimbe dramatic. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istorii de profeție și fac parte din echipa de cercetare internațională și interdisciplinară Corpus Draculianum, care își propune adunarea și publicarea tuturor surselor istorice de orice fel și proveniență de la și despre cel mai cunoscut român, voievodul la Țepeș Dracule. Înainte de a începe, vă rugăm să sprijiniți acest proiect și canal științific, fie prin abonare, fie, dacă vă permit buzunarele, prin donații PayPal, adresa de mai jos. Ca de obicei, ceea ce povestim în acest episod este rezultatul cercetărilor efectuate de echipa noastră pe baza surselor istorice originale, consultate în nenumărate arhive, biblioteci și muzee din întreaga lume. După ce, în august 1473, îl zdrobise definitiv în estul Anatoliei pe vechiul său dușman Uzun Hasan, sultanul Mehmed al II-lea era din nou liber să reînceapă ofensiva în vest. Cum acângii otomani făceau repetate incursiuni în profunzimea teritoriilor maghiare, regele Matia Corvin avea nevoie de orice comandant cu solidă experiență în luptă. Folosirea ușorilor și foarte mobililor acângii pentru a provoca daune economice serioase era strategia preferată a otomanilor pe granița cu Ungaria. Aceștia pur și simplu jefuiau și ardeau uh, fermele și moșiile până când țăranii fugeau. Apărarea acestor teritorii fără populație plătitoare de taxe și fără uh, resurse locale golea în pași rapizi uh, portofelul regelui. Maghiarii au încercat să contracareze acest tip de război copiindu-i pe otomani. Astfel, au fost create trupe similare de cavalerie ușoară, husar, care au primit sarcini atât defensive cât și ofensive. Pe lângă recruții maghiari, refugiații sârbi și valahi reprezentau o alternativă ideală prin cultura de război tradițională a acestora, bazată pe cavalerie sau calăreți ușori și foarte mobili. Când Vlad a fost în cele din urmă eliberat din arest și reabilitat politic, nu a durat mult până când opoziția Valahă, refugiată în sudul Transilvaniei, s-a adunat în jurul lui pentru a intra în Valahia și a lunga partida adversă pro-otomană și, bineînțeles, pentru a pune sau repune mâna pe moșii. Cu toate acestea, Matia era încă foarte reticent în privința asumării riscului de a provoca acțiuni otomane împotriva moșiilor sale sau moșilor familiei sale din Transilvania până atunci cruțate. Taxele pe care le colecta acolo reprezentau coloana vertebrală a dominației sale în Ungaria. În anii următori, Laiotă Basarab, noul voievod Valah, reușise să încheie o înțelegere secretă cu regele. Laiotă îi ținea pe otoman departe de Transilvania, iar Matia ținea orice pretendent departe de Valahia. Prin urmare, regele era nevoit să-i forțeze pe furibundul Vlad și pe adepții săi nerăbdători să stea departe de granița Valahă. I-a trimis la cetatea Belgrad, cea mai mare și mai importantă fortăreață maghiară de frontieră în regiunea fără îndoială cea mai periculoasă a regatului. Dacă Vlad dorea să devină din nou voievod, trebuia să se afirme încă o dată. Planul de război al regelui era destul de îndrăzneț, ținând cont de faptul că Ungaria suferise câteva înfrângeri serioase. 
Matia dorea să lanseze o ofensivă majoră în afara sezonului de război în iarna anului 1476. O puternică armată echipată cu tunuri urma să asedieze cetatea Shabaț, situată pe malul sudic al râului Sava, pe teritoriul fostului despotat sârb, căzut în mâinile otomanilor în 1459. Prin cucerirea Shabațului, ungurii ar fi ținut un punct vital din punct de vedere strategic, de unde otomanii nu mai puteau trece în teritoriile maghiare pentru a le devasta. În plus, o viitoare ofensivă maghiară în direcția minelor de argint bosniace, ocupate de otomani încă din 1463, ar fi devenit posibilă. În condițiile de iarnă, atacatorii se așteptau la o mobilizare greoaie a otomanilor și aveau dreptate în această privință. Valahii lui Vlad trebuiau să îi protejeze pe atacatori împotriva eventualelor încercării otomane de spargerea sedului, adică de despresurare, să asigure liniile de aprovizionare și să culeagă informații din împrejurimi. Garnizoana otomană a rezistat inițial asalturilor, dând dovadă de abilități și moral neașteptat de ridicate. Timp de patru săptămâni, de pe 16 ianuarie până pe 15 februarie 1476, fortăreața a rezistat unui foc uh, intens de artilerie maghiară. Încercările de a pune foc zidurilor de lemn ale fortăreței au eșuat din cauza vremii excepțional de reci. În aceste condiții se apropiau întăriri otomane. Acestea se pare că nu au reușit să adune informații exacte despre trupele inamice și au subevaluat voința acestora de a lupta. Comandantul otoman, trezindu-se cu totul depășit numeric, întâmpinat de maghiari, precum și de valahii lui Vlad, care timp de șase săptămâni nu au avut să mai nimic de făcut, comandantul otoman a decis să renunțe la luptă lăsând pe cei din cetate în voia sorții. Poate că înfruntarea cu însuși temutul Dracura, cel eliberat de curând, a jucat un rol în această decizie. Dumneavoastră ce credeți? După regocieri rapide, garnizoana s-a predat în cele din urmă în schimbul asigurării liberei treceri. Dacă dăm crezare propagandei maghiare, regele s-a ținut de cuvânt. Cu toate acestea, Peter Eschenlor, cronicar și diplomat din Vroclav, relatează că în cetate se afla și un număr mare de unguri și germani care îi susținuseră pe păgâni și de asemenea trecuseră la turci din cauza plăcelor lor carnale. Am încheiat citatul. Eschenlor vrea să spună că aceștia se duseseră acolo pentru a lua parte la orgii perverse, așa cum stereotipurile contemporane îi imaginau pe orientali. Regele i-a condamnat pe toți la moarte și nu a lăsat pe nimeni să scape. Dacă este să dăm crezare acestei relatări oarecum picante, este ușor de ghicit care dintre comandanții regelui a fost responsabil pentru tragerea în țeapă a tuturor trădătorilor creștini. Aveți vreun dubiu? Cine a, fost, a făcut acest lucru? Cu șabațul fixat ca puternic cap de pod la sud de râul Sava, următoarea țintă avea să fie Srebrenița, un oraș minier cunoscut pentru uriașele sale depozite de argint. Ungurii intenționau doar să jefuiască orașul și zona rurală a acestuia. Superioritatea militară a otomanilor în regiune era copreșitoare, Corvin a trimis în această misiune două contingente de călăreți ce totalizau probabil până la 2500-3000 de oameni. Vuk Grigurevici, membru al dinastiei conducătoare sârbe Brankovici, îl conducea pe primul. Trupele sale erau formate din sârbi și din alți slavi sudici. Cel de-a doilea comandant era Vlațepeș care și dovedise valoarea la Shabaț și care primea acum o nouă misiune cu valahii săi. Cu toate acestea, comanda supremă a atacului nu i-a fost încredințată lui, ci lui Vuk Grigurevici, care lupta deja de peste un deceniu pentru unguri și care cunoștea foarte bine topografia regiunii. În urma unui marș forțat, 
Cele două armate au parcurs până la sfârșitul lunii februarie distanța de aproximativ 80 de km până la râul Drina. Acestea au traversat râul noaptea și, neobservate de otomani, și-au pregătit devasatorul atac. Îmbrăcat în haine otomane, Vuc a avansat cu 150 de călăreți aleși spre Srebrenița, în timp ce restul trupelor sare au rămas în urmă pentru a asigura punctul de trecere. Oasta principală, sub comanda lui Vlad, l-a urmat la oricare distanță. Misiunea lui Vuc era să adune informații și, dacă era posibil, să intre în oraș și să blocheze porțile până când ajungea corpul principal de oaste. Planul s-a dovedit a fi un succes. Trupele lui Vuc au călărit nedetectate pe timpul nopții, trecând pe lângă câteva sate pe o distanță de 12 km până la zidurile orașului. Locuitorii nu se așteptau la niciun atac, simțindu-se protejați de râul Drina și de iarnă. Cum era zi de piață și numeroși oamenii vizitau orașul dimineața, călăreții cu înfățișare de otomani s-au putut infiltra discret prin porțile deschise. Ajucând rapid cu trupele sale, grație vastei sale experiențe cu marșurile de noapte, Vlad a primit semnalul lui Vuc de a ataca. Gabriele Rangone, episcop de Eger și favorit al regelui Matia Corvin, relatează despre inimaginabil de bogata pradă de argint. Acest succes i-a tentat pe cei doi comandanți să, amân- să amâne retragerea. Împărțite în trei coloane, trupele lor au avansat spre nord-vest, spre Cușlat și Zvornic în căutarea unei prăzi și mai mari. Deloc surprizător, vestea incursiunilor lor se răspândise deja, alarmând locuitorii și garnizoanele și mobilizând întăriri otomane din sud. Pentru a bloca înaintarea și a tăia uh, retragerea călăreților sârbi și valahi, otomanii au blocat drumul spre Cușlat cu copaci tăiați și 40 de luptători în spatele acestora. Dacă ar fi putut fi reținuți până la sosirea întărilor otomane, sârbii și valahii ar fi fost prinși între aripile inamice. Cu toate acestea, Vuc și Vlad au reușit să evite capcana, au căzut în spatele celor din Cușlat și, așa cum era de așteptat, nu a lăsat niciun otoman în viață. Aici, Vlad a găsit condițiile perfecte pentru a-și etala din plin tacticile brutale de război psihologic decorând o întreagă pădure cu prizonieri trași în țeapă. Mesajul era clar. Așa cum a spus Vlad cu propriile sale cuvinte, citez, când turcii vor vedea acestea, se vor întoarce speriați și vor fugi. Vlad și Vuc au avansat apoi spre nord împotriva cușlatului, arzând orașul și satele din prejur. Temându-se de o soartă similară, locuitorii din Zvornic au încercat să construiască o altă baricadă care, din nou, a fost rapid străpunsă de atacatori. În timpul acestui atac, o săgeată l-a rănit pe Vuc la picior, iar Vlad a preluat comanda supremă. Acesta a avansat mai departe prin Valea Drinei până la Svornic, unde a capturat, jefuit și incendiat orașul, ucigând toți locuitorii pe care a putut pune mâna. După ce s-a abținut să asedieze cetatea, Vlad s-a retras în cele din urmă înainte de sosirea întăririlor otomane. Campania din Bosnia a reprezentat un succes impresionant, surprizându-i complet pe otomani prin, rapid- prin rapiditate și abilități tactice remarcabile. În timp ce trupele lui Vlad și Vuc uh, suferiseră cel mult câteva zeci de pierderi, trupele otomane au înregistrat mult peste o mie de victime, ca să nu-i menționăm pe nenumerații civili, așa cum le-am spune noi astăzi. Pagubele materiale au fost atât de mari încât exploatarea argintului a trebuit să fie sistată pentru o vreme din lipsa oamenilor. Dacă Vlad a sperat că ar putea profita de pradă, trebuie să fi fost foarte dezamăgit ulterior. Regele Matia Corvin a folosit banii pentru propriile cheltuieli, fiindcă era în mare nevoie. Favoritul său, Johann Beckenschlaga, pe care îl numise arhiepiscop de Estergom, fugise din Ungaria cu tezaurul coroanei, 
în valoare de 300.000 de florin, adică peste o tonă de aur, ceea ce reprezenta veniturile regale pe jumătate de an. Putem așadar specula dacă nu cumva riscanta campania în Bosnia să nu fi fost motivată de fapt decât de această uriașă și extrem de jenantă pierdere financiară. De asemenea, regele era supus la cheltuieri foarte mari cu fastoasa sa nuntă cu Beatrice de Aragon, fica regelui Neapolului, în cursul acelui așa an. Prin urmare, rămâneau doar câteva fonduri limitate pentru reînarmarea vasalului său Vlad în vederea pregătirii campaniei din Valahia. Cu cererea acesteia, în toamna anului 1476, era o operațiune extrem de riscantă chiar și pentru temutul Dracula. Mai multe despre acestea într-un episod viitor. Până atunci, așa cum obișnuia Maria sa să-și încheie scrisorile slavone, vă urez și eu din toată inima și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!